আমাদের এসইউভি ক্যাম্পিং আবার শুরু হয়ে গেছে এখন শুক্রবার বিকেল পৌনে ছটা বাজে আমরা বেরিয়ে পড়েছি ক্যাম্পিংয়ে না এই ক্যাম্পিংটা ঠিক আমাদের প্ল্যান করা ছিল না অন্য বন্ধুদের প্ল্যান করা ছিল তাদের মধ্যে একজন যাচ্ছে না তাদের জায়গায় আমরা যাচ্ছি না হলে এই সোমবারই বেরিয়ে ফিরেছি আর শুক্রবার আবার প্ল্যান আমরা করিনি সেই জন্য তবে যে ক্যাম্পগ্রাউন্ডায় যাচ্ছি সেই ক্যাম্পগ্রাউন্ডটা এক বছর আগে থেকে বুক করে রাখতে হয় তো যেহেতু হঠাৎ সুযোগ হয়ে গেল তাই ছাড়তেও পারলাম না কারণ এই সামারে না হলে আবার পরের সামারের জন্য বুক করতে হবে শীতকালে সামারে তো একদমই পাওয়া যায় না তো সুযোগ হয়ে গেছে যখন যাচ্ছি চলো তোমাদেরও সাথে নিয়ে যাচ্ছি আর আজকে যেন তো ওয়েদারটা বেশ বাজে বৃষ্টি পড়ছে এই লাস্ট উইকটাও তো বেশ ভালো ছিল বোধ হয় কাল পরশুও ভালো থাকবে আশা করছি আজকে সারা দিনই বৃষ্টি হচ্ছে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার ওখানে হয়তো আর একটু বেশি ঠান্ডা থাকবে কারণ জঙ্গলের মাঝখানে সমুদ্রের ধারে সেই জন্য হয়তো আর একটু বেশি ঠান্ডা থাকবে এই সামারের প্রথম ক্যাম্পিং আমাদের শুরু হয়ে গেল আজকে গুড মর্নিং বন্ধুরা শনিবার দিন সকালে আমরা এখন ক্যাম্পগ্রাউন্ডে আমাদের এসইউভি ক্যাম্পিং আবার শুরু হয়ে গেছে এই সামারের যদিও ওয়েদারটা বেশ খারাপ আছে মেঘলা ওয়েদার আছে জায়গাটাও বেশ সুন্দর চলো তোমাদের ঘুরে দেখাই এই দেখো এই হচ্ছে ক্যাম্পগ্রাউন্ড সকাল সকাল ফ্রেশ হয়ে আমাদের বন্ধুরা সব চা কফি করতেও শুরু করে দিয়েছে ব্রেকফাস্ট বানাতে শুরু করে দিয়েছে অমৃতা এখানে রান্না বান্না শুরু করে দিয়েছে আলু কাটছে ওই দেখো আমাদের ক্যাম্পগ্রাউন্ড এইটা হচ্ছে আমাদের গাড়ি আর এইখানে হচ্ছে সমুদ্র এই যে সমুদ্র এখানে সকাল সকাল সবাই আগুন টাগুনও জেলে ফেলেছে আর আমাদের তো অমৃতা রান্নাও শুরু করে দিয়েছে আমরা এবার যাব একটু সমুদ্রের ধারে ঘুরে আসতে অলিম্পিক ন্যাশনাল পার্কের আন্ডারে পরে এই কালা লজ ক্যাম্পগ্রাউন্ডটা সেখানেই এসেছি আমরা ক্যাম্পিং করতে এদের অনেকগুলো ক্যাম্পগ্রাউন্ড আছে আমরা গতকাল রাত্রে প্রায় দশটার সময় এসে পৌঁছেছিলাম তো তখন তো জাস্ট এসে টুকটাক খেয়ে শুয়ে পড়েছি আজকে থেকে আসল ক্যাম্পিং শুরু আবার ঝাঁচরি হাতা ভাব ক্যাম্পিংয়েও আমাদের জমজমাট মেনু আলু চচ্চড়ি আর লুচি সবাই নিয়ে খেতে বসে পড়েছি শনিবার সকালে এরকম জমজমাট মেনু বলো কি যে দারুণ লাগছে আর সবাই মিলে একসঙ্গে গল্প করতে করতে তাও আবার প্রকৃতির বুকে বসে চলো আবার একটু যাওয়া যাক বিচে এবার সবাই মিলে
সকাল বেলা যখন এসেছিলাম তখন তো হাই টাইড ছিল এখন লো টাইড চলছে অনেকটা পিছিয়ে গেছে জলটা তো সমুদ্রের দিকেই একটু যাচ্ছি আমি মনে হয় ঠান্ডাই হবে জলটা যাই একটু পা ভিজে আসি সমুদ্রে এসছি পা ভেজাব না সেটা তো হয় না কিন্তু এখানে বিশেষ করি না কারণ এখানে জল খুব ঠান্ডা হয় বিচের ধারে বেশ সুন্দর সময় কাটাচ্ছি আমরা সেই ছোটবেলায় যেমন দীঘা পুরি গিয়ে বিচের ধারে যদিও সেখানে এত ফাঁকা থাকতো না প্রচুর লোক গিজ গিজ করতো এখানটা ফাঁকা ফাঁকাই আর যেহেতু ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার রয়েছে তাই বোধ হয় আরও একটু ফাঁকা তবে যত যাই হোক পুরি দীঘার মতো এখানে অত গিজ গিজে ভিড় কখনোই হয় না বেশ সুন্দর লাগছে বিচের ধারে হাঁটতে এখানেই মনে হচ্ছে হেঁটে হেঁটে পাশাপাশি অনেকগুলো বিচ আছে সেগুলোই চলে যাই আর এখন তো অনেকটা জলটা পিছিয়েও গেছে আমরা এরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ছবি টবি তুলছি যেখানে একটু জলটা তারই মধ্যে কাছে এই সাইডটায় দেখো এই সাইডটায় আরও পিছিয়ে গেছে এখানে এই বিচটায় এই কয়েন টাইপের জিনিসগুলো অনেক রয়েছে তো আমরা সবাই একটা একটা গোটা গোটা পেয়েছি ভাঙা ভাঙাও প্রচুর রয়েছে কি সুন্দর দেখতে অন্য কোনো বিচে এত দেখিনি এই বিচটায় এত দেখছি আর বেশ বিচের ওপর বিচেতে বালির ওপর খালি পায়ে হাঁটতে এত ভালো লাগছে জলটা যদিও প্রচণ্ড ঠান্ডা জলে গেলে মনে হচ্ছে পাটা পুরো জমে যাচ্ছে এরপরে আমরা যাব আবার টেন্টে মানে ক্যাম্প গ্রাউন্ডে ফিরে যাব ফিরে গিয়ে দুপুরে রান্না বান্না করতে হবে আজকে দুপুরের মেনু হচ্ছে খিচুড়ি বেগুন ভাজা পাঁপড় ভাজা সকালবেলা লুচি আর আলুর তরকারি খাওয়া হয়েছে তার মধ্যে এত হাঁটাহাঁটি করে আবার খিদেও পেয়ে গেছে অলরেডি গিয়ে বোধ হয় আবার লুচি ভাজতে বসবো আমরা বিচ থেকে ফিরে এসে দেখি এই মহাশয় আমাদের টেবিলের ওপর গোড়াগুড়ি করছে খাবারের সন্ধানে অ্যাকচুয়ালি কয়েকটা কুকিজ নিয়েও পালিয়েছে তখন ঢাকাটা খোলা ছিল তারপরে আমি বুঝতে পেরে ঢাকাটা বন্ধ করে দিয়েছি কিন্তু বারবার এসে এই কুকিজের বক্সটাই ও দেখে যাচ্ছে যদি খোলা পায় আর যদি আর একবার কিছু কুকিজ পায় এই এরিয়াটায় প্রচণ্ড বৃষ্টি হয় সেই জন্য গাছগুলোও সব মশে ভর্তি সিয়াটলে তো বেশি বৃষ্টি হয়ই এখানে আরও বেশি বৃষ্টি হয় এখানে রেইন ফরেস্টও আছে খানিকটা দূরে ক্যাম্পগ্রাউন্ডের ক্যাম্পগ্রাউন্ডের পাশেই এই রকম এ দেখো এই রকম টয়লেট থাকে ম্যাক্সিমাম তো ক্যাম্পগ্রাউন্ডেই শাওয়ারও থাকে কিন্তু এটায় শাওয়ার নেই আর এইখানে ট্র্যাশ বিনগুলো আছে পরপর আমরা ওই ছোটো ছোটো ট্র্যাশ ব্যাগেতে জমা করে এখানে এসে ফেলছি আর এই যে দেখো ওয়াটার সোর্সও রয়েছে এখানে এইগুলো হচ্ছে খাবার জল বিভিন্ন ক্যাম্পগ্রাউন্ড বিভিন্ন রকম হয় কিছু কিছু ক্যাম্পগ্রাউন্ডে আমরা আগে যেখানে ক্যাম্পিং করেছি সেখানে দেখেছি ওই কয়েকটা ক্যাম্প সাইটের মাঝখানে মাঝখানে এক একটা করে থাকে এইখানে এই ক্যাম্পগ্রাউন্ডটায় দেখছি যে ওই টয়লেটের সাথে সাথেই একটা পাশে পাশে একটা বা দুটো করে এরকম জলের সোর্স রয়েছে রান্না করা বা জিনিসপত্র ধোয়া খাবার জল এগুলো এখান থেকে পাওয়া যায় এখন একটু ওয়েদারটা বেটার হয়েছে একটু রোদ রোদ দেখা যাচ্ছে সকালবেলাও ভোর ভোর রাত্রে অ্যাকচুয়ালি বৃষ্টিও হচ্ছিল আমরা বুঝতে পারিনি আমরা তো যেহেতু গাড়িতে শুয়েছি ওই জন্য অতটা বুঝতে পারিনি যারা টেন্টে শুয়েছে তারা একটু বুঝতে পেরেছে যে বৃষ্টি হচ্ছিল এইখানে একটা বেশ সুন্দর জায়গা রয়েছে গাছের মধ্যে 
দেখো এই যে জায়গাটা বেশ সুন্দর গাছের মধ্যে ঢুকে পড়া যাবে বেশ সুন্দর জায়গাটা মানে অনেকগুলো গাছ থেকে ওই ঝুড়ি টাইপের নেবে নেবে অনেক শিকড় হয়ে গেছে অনেক গুঁড়ি হয়ে গেছে তো পুরো ব্যাপারটা বেশ ভালোই লাগছে দেখো আমার পিছনে ওই যে দূরে পাথর পাথর এরিয়া গুলো দেখা যাচ্ছে ওইখানটা হচ্ছে রুবি বিচ গাছগুলো সুন্দর হয়ে রয়েছে আর সমুদ্রটাও দেখা যাচ্ছে এখান থেকে এই ক্রাইম গ্রাউন্ডটা ভীষণ সুন্দর এখনো কেউ আসেনি রিজার্ভ তো আছে অবশ্যই গান বাজনা নাচ আড্ডা রান্না সব কিছু একসঙ্গে চলছে আমাদের আর তার সাথে খাওয়া দাওয়া অবশ্যই আজ লাঞ্চ করতে প্রায় বিকেল হয়ে গেল কিন্তু লাঞ্চটাও বেশ জমাটি হয়েছে খিচুড়ি বেগুন ভাজা আর আলু ভাজা এখন বিকেলবেলা পাঁচটার সময় আমরা লাঞ্চ ওয়াঞ্চ করে এসেছি রুবি বিচে ঘুরতে রুবি বিচটা ওখান থেকে হাফ মাইল মতো সেইখানে ঘুরতে এসেছি এখানকার ভিউটা তো ভীষণ সুন্দর আমরা আগেও এসেছি আবার আজকে সবাই মিলে এসেছি বিচের মধ্যে এই যে বড় বড় পাথর এইগুলো একটা আলাদা সৌন্দর্য অ্যাড করেছে এই জায়গাটার মধ্যে আর এই যে প্রচুর লগ পড়ে রয়েছে শুকনো কাঠ চলো এবার খানিক্ষণ আমরা সমুদ্রটাকে একটু এনজয় করি এখানে একজন সাগাস দেখাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে দেখো কিরকম বাদরের মধ্যে ঝুলছে খানি ঘুরে টুরে আবার ফিরে এসেছি আমরা ক্যাম্প গ্রাউন্ডে সৌম চা করছে 
আর এদিকে আবার আগুন জ্বালানো হয়ে গেছে আর এখন চায়ের সঙ্গে টাটা দেখেছো ঝালমুড়ি বাচ্চারা অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছিল মার্স মেলো খাওয়ার জন্য এবার ওদেরকে আগে মার্স মেলো করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে তারপরে আমরা আমাদের রাতের রান্না করব আজকে রাতে চিকেন গ্রিল হবে এই দেখো চিকেন আর কর্ন গ্রিল করতে বসে গেছে এদিকে পেপারস আনিয়ানস রেডি হয়ে গেছে সবাই মিলে আমরা গোল করে বসে পড়েছি আড্ডা মারছি তার সঙ্গে গ্রিলিংও চলছে ওয়েদার তো বেশ মেঘলা সানসেট আর দেখা যাবে না তো আমরা সেই জন্য আর সমুদ্রের ধারে তখন না গিয়ে একেবারে গ্রিলিং করতে বসে পড়েছি সাথে আড্ডা তো চলছেই সবাই তাকিয়ে আছি চিকেনের দিকে কখন চিকেন হবে আর আমরা গপা গপ খাবো ক্যাম্পিং করলে না খুব খিদে পায় করতে করতেই বেশ অন্ধকারও হয়ে গেল তারপর খাওয়া দাওয়া করে আজকে শোয়ার পালা কালকে বাড়ি ফেরা রবিবার সকাল আমাদের ক্যাম্পিং শেষ এখন সবার বেড গুছনো চলছে যারা টেন্ট করেছে তাদের টেন্টের বেড গুছনো টেন্ট গুছনো তারপরে আমাদের তো গাড়িতেই বেড তো আমাদের তাড়াতাড়ি গুছনো হয়ে গেছে আরও একজন বন্ধুদেরও গাড়িতে বেড ছিল ওদেরও গুছনো হয়ে গেছে এবার রেডি হচ্ছে ব্রেকফাস্ট আর কফি আজকের ব্রেকফাস্টও কিন্তু দারুণ আমাদের ডিম পাউরুটি আর সাথে কফি এবার আমরা এখান থেকে বেরিয়ে পড়ব তো বেরোবার আগে ভাবলাম সমুদ্রটাকে আরেকবার দেখে যাই আজকে তো বেশ মেঘলা আর বেশ হালকা হালকা বৃষ্টিও পড়ছে খুবই কুয়াশার মতো বৃষ্টি বাট পড়ছে তো একবার সমুদ্রটাকে দেখে তারপরে গাড়িতে যাই এমনি চেঞ্জ বেঞ্জ করা হয়ে গেছে আজকের ওয়েদারটা অ্যাকচুয়ালি আরও বাজে হালকা হালকা বৃষ্টি পড়ছে মানে ওই কুয়াশা হলে যেরকম গায়ে বৃষ্টি লাগে সেরকম টাইপের বা আমরা যেটাকে ইলসাগুড়ি বৃষ্টি বলি ঠিক সেই রকম বৃষ্টি পড়ছে এখন তো চলো বেশ ভালোই কাটলো কালকের দিনটা শুক্রবার রাত্রে আমরা এখানে এসেছি আর আজকে রবিবার সকাল এখন এবার ফিরে যাব বেশ ভালো কেটেছে আর ক্যাম্পিং করার বন্ধুদের মানে অনেকজন মিলে একসাথে ক্যাম্পিং করার একটা মজা আলাদা প্রচুর আড্ডা হয় গল্প হয় আর দুজনে দুজনে ক্যাম্পিং করলে না অতটা মজা হয় না তখন আমরা অন্য দিকে এপাশোপাশ ঘুরতে যাওয়ার দিকে বেশি মন দিই ক্যাম্পিংয়ের দিকে মন কম থাকে এই টেন্টটার পরে ওই পাশে দেখছো ওইখানে আমাদের টেন্ট ছিল আমাদের আড্ডাখানা ছিল চলো তাহলে আজকের মতো বাই বাই এই জায়গাটাকে আবার পরে কোনো সময় অবশ্যই আসবো তবে 
এই জায়গাটা বুক করতে গেলে ছ মাস আগে থেকে বুক করতে হয় দ্যাট ইজ দ্য ডিফিকাল্টি আশা করি আমাদের সাথে ক্যাম্পিং এনজয় করেছো তোমরা ভালোই লেগেছে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না কেমন লেগেছে তোমাদের ভালো লাগলে লাইক করো শেয়ার করো আর যারা সাবস্ক্রাইব করো নি এখনও তারা সাবস্ক্রাইব করে নিও আমার চ্যানেলটা এরকম আরও ভিডিও দেখার জন্য আরও অনেক রকম ভিডিও দেখার জন্য চলো আজকের মতো টাটা